soy Ardenancio, mi sobrino ha hasqueado este canal de YouTube y vengo a deciros la verdad. Yo antes fumaba una jarta, unos puros como tronchos, y ahora nada de nada, ni una miaja. Y les voy a decir a todos ustedes cómo lo he hecho. Mi mujer, la Manuela, me ha obligado un poquito, tengo que decirlo. Me decía mucho, Venancio, que roncas mucho, que no me deja dormir. Y yo le decía, pero Manuela, si de este oído oyes menos que un pescado por el culo, cámbiate del lado de la cama. Y que no, arre que arre hasta que ha conseguido que lo deje. Empecé probando los cigarrillos eléctricos, eso. Eso es una maricona. Yo soy un hombre recio, de pueblo. ¿Cómo voy a dejar yo mis puritos con esa mierda con sabor a fresa? Así que probé el Pachacho Mist. Esto sí que es bueno. Esto sí que es bueno. Dice que lo hacen unos médicos allá en la Alemania, que se llaman Juanito y Juanito. Para mí que son de cuenca con ese nombre. Pero me ha funcionado. Tres horas llevo ya sin un purito. Pero ya se me ha acabado. Esto ya no chufla. Y aquí está el venancio para arreglarlo. Os voy a enseñar cómo recargarlo. Que ir a la botica todos los días a por cacharros de estos sale muy caro. Y la pensioncita no va para más, ¿verdad? Esto cuesta mucho dinero. Aquí está vuestro amigo el venancio. Esperar sus. ¡Manuela! ¡Trate el taladro con la broca gorda! Esto es muy sencillo. Solo hay que hacer un burejo aquí. Cuidaico. Hacerlo solo por un lado. No podéis traspasarlo, porque si no se derrama todo. Eso sí, si os pasa, le ponéis un pitorro y lo usáis como botijo. Bujerico. Fijaos. Con delicadeza. ¡Mue! Y el siguiente paso es ponerle algo que huela bien. Porque como todos ustedes saben, si huele bien, sabe mejor. La Manuela cuando quiere refrote, usa un, un perfume de Vitorio y Chumino. Que huele muy bien, pero no me ha dejado cogerlo. Así que, no hay problema. Yo tengo esto, de limpiarle ahí a los marranos. Que huele a limón. Así que debe estar muy bueno. Delicioso. El siguiente paso, y con mucho cuidadico, por el burejo le metemos el potingue. Esperar sus. ¡Manuela! Trate la jeringa de la medicina del pancracio. Pero dale un agua, mujer, que esto huele a culo de borrico. El pancracio es el asno de mi mujer, sabe usted, que está muy malico el pobre. Y hay que meterle la medicina por la puerta de atrás. Ahora sí, con esto, con cuidadico, le rellenamos por el bujero, que no se salga nada. Y por último, lo vamos a cerrar bien, para que no se nos salga ni una gotica. Que esto quede bien apretadito. Ah, no tengo dientes ya. He fumado demasiado. Así. Y fijaos. Esto está como nuevo. Nadie va a notar que lo habéis recargado, que lo habéis abierto y que lo habéis hecho un burejo. Como nuevo. Por 25 pesetas que me he gastado aquí, lo he recargado. Y ahora seguro... Que hasta está mucho más bueno. Vamos a probarlo, por supuesto. Delante de todos ustedes. A vuestra salud. En este vídeo no pretendo banalizar la muerte de este chico. Toda muerte es terrible y si encima es alguien tan joven, aún más. Por lo tanto, aprovecho la ocasión para mandar mi más sentido pésame a toda la familia, amigos, conocidos de esta persona que, bueno, siento no conocer su nombre. Pero en esta ocasión he preferido utilizar el sarcasmo para dirigirme a los medios de comunicación porque ya empiezo a estar un poco harto de hacer vídeos en los que Cito estudios científicos, cito a doctores, eh, hablo de mentes brillantes alrededor del mundo que abogan por la defensa de la reducción de daños y la defensa del vaporizador, de los cigarrillos electrónicos. Porque ellos saben, tan bien como yo y tan bien como tú, que esto puede suponer el fin de la mayor epidemia de la historia, que es el tabaquismo. Por lo tanto, sí, este vídeo va contra los medios de comunicación manipuladores. Deberíais sentir vergüenza de llamaros 
periodistas. Os estáis convirtiendo en un engranaje más de esta maquinaria genocida y este movimiento antivapeo que lo único que está consiguiendo es que la gente siga muriendo por el tabaco. Las noticias hay que publicarlas enteras. Estas noticias sesgadas son propias de un régimen dictatorial, no de ese supuesto mundo de opinión libre en el que vivimos. No podéis dejaros llevar por el, la influencia, el poder o ese dinero que nos llena a los bolsillos un poquito desde atrás y hay que pensar un poquito en la gente, no en uno mismo. ¿Me convalidarán alguna asignatura de periodismo después de este vídeo? Le pese a quien le pese, el vapeo salva vidas y seguirá haciéndolo. Señores de la prensa manipuladora, habéis hecho el ridículo de una forma tremenda. Se os ha caído el chiringuito de los helados. En la guerra no hay normas, es verdad, pero nosotros no necesitamos recurrir a estas artimañas tan viles. Seguid haciendo el ridículo. Feliz vapeo y hasta la próxima.